。小眼哥哥，这场大赛可比内院选拔赛水平高多喽。看来这次得全力以赴了，不然想要进入前十，还真不太可能。小眼哥哥一定行的。我行不行还不敢肯定，不过妮子上的话，想必不会有什么问题吧？是啊，修儿有实力却不上。真是浪费机会。萧炎，希望我们别在大赛一开始便撞上了，那样的话可实在有些尴尬。林学长可是强榜第二，如是开始就遇见，那也只能说是我倒霉了。那可不见得，对于你那速度。我可是心机的很呢。以林修牙的实力，竟会忌惮萧炎的速度，是萧炎什么实力啊？难道也极为恐怖不成？嗯。前几日，我们又去了深山，这次可如愿了。哎，别提了，那畜生也不知道发了什么疯，一见面就开启狂暴血脉觉醒。若不是我们跑得快。恐怕连大赛都参加不了，得不到就算了，反正只要能进入强榜前十，便能够到天焚炼气塔底层接受本源心火断体，到时候你们也能够借此踏进斗王级别，希望如此吧。哦，嗯。听说你在塔中又与柳琴那帮人有了冲突。他们在墙榜上有着不少名额，若是在比赛上遇见，你可要小心点。这天我等了很久，希望这次你运气能好点。当日打了我一巴掌，你若想要我给你机会，就必须给我出这口气。嗯，萧炎，自己的女人可得看好一点，不然的话，我不介意帮你管教一下。哎、这里不允许动手。不过赛场上，我会帮你讨回来。既然人已到齐，那么内院强榜选拔赛正式开始。下面桶中有二十五个蓝底签，二十五个红底签，票数都是一到二十五，颜色不同、数字一致的两个人进行对决。接下来十人一组上台抽签。霸枪柳晴，这个霸气与强蛮的灵力气势，恐怕整个内院也只有他能具备了。林萧炎，林萧炎，我要跟女人走高飞是谁？怎么上去的？不知道，他根本没看清他的身影。这速度也太恐怖了吧！他这身法等级不低呀、啊。这个小家伙怎么会风雷阁的不传之技？来。<笑>
小女孩是谁啊？她并非也来参加抢宝大赛。你开什么玩笑？这么小个丫头！吃完了呢，知道了。在此之前，我要提醒一下：大赛意在锤炼，而非拼生死，还望下手时掌握好分寸。这老头可真啰嗦，我先去抽签啦。祝愿你抽到和柳琴相同的竹签。蓝底，十五啊！该死的混蛋！没想到萧炎哥哥的对手又是白城，嗯，这家伙真是阴魂不散。手下败将吧，那家伙对你怀恨在心，虽然你不惧他，可也要小心点。第一场比赛，十八号对战，选手上台。终于等到这一天了，不知道我的对手将会是哪位强者。没想到我的对手居然是个小屁孩，我这运气也太好了吧！看来这次我又能晋级了。小妹妹，放心吧。哥哥，我会手下留情的。喂，老头，可以开始了吗？哎，开始吧，记得手下留情，<笑>莫要伤人性命。大长老放心，我自有分寸。<笑>小妹妹，虽然我会手下留情，但你也一定不会好受，<笑>毕竟我可是强榜排名第三十三的强者，废墟。<笑>哎，这是哪儿来的极品呢、啊？好蛮横的力量！能有这样的力量，恐怕真如老师所言，此言是一种罕见的上古异兽。一拳头，剩下得看他自己的扛打能力吧。呃呃、这场比赛。紫言圣，找到你了！你下手还真狠呢。有一次，我看见他打胜一场比赛后，居然当众嚣张地说：“下一个要打败的就是你呢。”这些事我自己能解决，你可以不用管的。帮你的话，你就不会给我炼制好吃的丹药了。现在我帮你教训了那个家伙，你可是欠了我一个人情。好，算欠你人情了，萧炎兄。没想到你和紫妍学姐这么熟。学姐，原来是你啊！上次比赛跑得可真快。哎，这比赛可真无聊。你们玩吧，今天看来是没有我的比赛了。萧炎兄弟和紫妍学姐很熟吗？还行吧。啊，那就拜托萧炎兄弟和他说说，如果在赛场上遇见，拜倒是无所谓。不过，能不能别让我输得太难堪？等见面了，我会帮你说说。
大恩不言谢。第二场十五号，终于轮到我了。小年，这次就算拼了命，也要让你失去争夺权势的机会。萧炎和白长，这两个家伙又碰一起了。真是冤家路窄，这可有好戏看了。第二场比赛开始。像变得比上次强不少。嗯，难怪有几分信心，原来是突破了一击。不够，光凭这还不够。萧炎，你想不到吧？成哥自从败给你后，便闭关苦修。修，最终，虽然他秃了，但也变强了。我闭嘴！呃，萧炎，今日必定将你废掉，一切代价。虽然宗府比天火三玄变差了许多，但似乎也不能小觑。好快！好，成哥，萧炎这下倒霉了，最好当场死掉
这就是那小家伙的一伙吗？才这般年龄，就把一伙掌控得如此纯熟，简直是不可思议。萧炎这家伙，果然底牌不少。嗯，哼、嗯，没想到青灵地心火压缩成的铠甲，防御力如此强悍。不过，对斗气的消耗也着实猛烈。哼，萧炎，我承认我不是你的对手。不过，只要逼出你的底牌，消耗你的斗气，就已经达到我的目的了。想进入前十，做梦吧！<笑>啊本场比赛，萧炎胜。